আসসালামু আলাইকুম গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম আমাদের জ্যাঙ্গো প্রজেক্টে কিভাবে এইচটিএমএল টেমপ্লেটকে ইন্টিগ্রেট করতে হয় সেটা তো আমাদের এইচটিএমএল টেমপ্লেটের ইন্টিগ্রেশন আর একটু বাকি আছে কারণ আমরা এখনো আমাদের যে অথর অর্থাৎ এটা আমরা এখনো ইন্টিগ্রেট করি নাই সেটা আমরা আজকে করবো তো তার আগে আমরা একটু জ্যাঙ্গোয়ের টেম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আলোচনা করি জ্যাঙ্গোর টেম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এটা অনেকটা এরকম যে আমাদের যে টেম্পলেট আছে সেই টেম্পলেট টেম্পলেটের মধ্যে আমরা আমাদের কোডিংয়ের বিভিন্ন ধরনের লজিকগুলো অ্যাপ্লাই করব যেমন যদি আমাদের আমাদের যে ট্যাম্পলেটের ল্যাঙ্গু ট্যাম্পলেট আছে সেখানে যদি আমাদের কোনো ফলুপ চালাতে হয় সেইটা ফলুপ কীভাবে চালাতে হবে সেগুলো কিংবা কোনো একটা ভেরিয়েবল কীভাবে লিখতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা এই ট্যাম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজ আলোচনা করব তো এই ট্যাম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজের একটা উদাহরণ হচ্ছে এরকম যেখানে আমরা একটা বেজ এসটিএমএলকে এক্সটেন্ড করব এটা মানে হচ্ছে আমরা কোনো একটা বেজ এসটিএমএলে যেসব কোডগুলো লেখা থাকবে সেসব কোডগুলো আমরা যখন কোনো অন্য কোনো একটা ট্যাম্পলেটের মধ্যে এক্সটেন্ড করব তখন সেই বেজ এসটিএমএলের সকল প্রপার্টিগুলো আমরা ওই ট্যাম্পলেটে পাবো আর পাশাপাশি আমরা সেখানে এভাবে ব্লক তৈরি করে সেই ব্লকের মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে কোড সাজাতে পারবো তো এখানে ট্যাম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক ধরনের প্রপার্টি আছে যেমন ভেরিয়েবল আছে ভেরিয়েবলকে লিখতে হলে প্রথমে ডাবল ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করতে হবে তারপর ডাবল ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ করতে হবে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট তারপরে হচ্ছে আমাদের ট্যাগ আছে এই যেখানে আমাদের ট্যাগ আছে ট্যাগ মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা কন্ডিশন লিখবো অথবা কোনো একটা স্টেটমেন্ট লিখবো সেটা হচ্ছে ট্যাগ তো ট্যাগটাকে এভাবে প্রথমে কালি বেসিস তারপর হচ্ছে একটা পার্সেন্ট চিহ্ন দিয়ে লিখতে হয় এবং সেটা এভাবে শেষ করতে হয় তবে ট্যাগ এবং ভেরিয়েবলের মধ্যে একটু চেঞ্জ আসে সেটা হচ্ছে যে ট্যাগ যখন আমরা শুরু করি সেটা আবার এখানে শেষ করতে হবে এন্ড ট্যাগ লিখে শেষ করে আসতে হবে এবং মধ্যখানে আমরা আমাদের সকল যত প্রকারের প্রপার্টি আছে আমরা সেগুলো লিখব যেমন এখানে একটা সুন্দর এক্সাম্পল আছে টেকে ট্যাগ শুরু হয়েছে এখানে পরলুপ আর এটা সেখানে আবার শেষ করে দিয়ে আসছে অর্থাৎ ট্যাগ যখন আমরা শুরু করবো তখন হচ্ছে শেষ করে দিয়ে আসতে হবে এরপরে কমেন্ট লেখার জন্য এভাবে কমেন্ট লিখতে হবে কমেন্ট এভাবে লিখতে হবে তো আমরা তাহলে আমাদের কাজ শুরু করি আমাদের যে ট্যাম্পলেট আছে সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম আমরা এখন এটাকে প্রথমে একটা বেজ এসটিএমএলে আমাদের যেসব এলিমেন্টগুলো সবগুলো পেজে দরকার সেখানে সেগুলো নিয়ে যাব সেগুলো নেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে আমাদের যে এসটিএমএল এর কোড আছে সেখানে আসলাম এখানে ট্যাম্পলেটে আমরা নতুন একটা ফাইল তৈরি করব সেটার নাম দেবো হচ্ছে বেজ ডট এসটিএমএল এখানে আমরা সব কিছু বাদ দিয়ে দিই তারপরে এই ইন্ডেক্স ফাইল থেকে আমাদের এই মেনু এবং আমাদের এই হেডার এই অংশটা আমাদের দরকার সবগুলো পেজে আমরা যেখানে যাবো সেখানে এই পেজগুলো এই হেডারটা দরকার তাই না তো আমরা সেটাই করি সেটা করার জন্য এটা শুরু হয়েছে এখানে আমরা যদি একটু প্রপার্টি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো হেডার বাড়াবে দেখুন এটা হেডার শুরু হয়েছে এবং হেডারে শেষ হয়েছে এরপরে আমার কন্টেন্ট মেন কন্টেন্ট শুরু হয়েছে তো সেই আমরা শুধু হেডার যে অংশটা আছে সেই অংশটা আমরা কাট করে নেব এখান থেকে হেডারটা শেষ হচ্ছে কোন জায়গায় এই যেখানে শেষ হয়েছে এই পর্যন্ত আমাদের দরকার আমরা এটা কাট করে নিলাম এটা আমরা বেজ এসটিএমএলএ পেস্ট করলাম ওকে এরপর আমরা এখানে একটু চেঞ্জ করব আমাদের টাইটেল বিভিন্ন পেজের টাইটেল বিভিন্ন রকম হবে তাই আমরা টাইটেলকে প্রথমে আমাদের যে এসটিএমএল ট্যাম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সে সেটার মাধ্যমে আমরা লিখব অর্থাৎ এখানে একটা ব্লক তৈরি করব এবং এই ব্লকটার নাম দেবো হচ্ছে টাইটেল এখানে আমরা কিছু লিখবো না প্রথমে এরপরে আমাদের বিভিন্ন পেজগুলোতে আমাদের এসটিএমএল এর নতুন করে লেখার দরকার হতে পারে তাই আমরা এখানে এসটিএমএল এর জন্য একটা ব্লক তৈরি করে নিই এটার নাম দেবো হচ্ছে স্টাইল শিট ওকে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে মেনু আছে সেই মেনুটা এখানে আছে এবার এখানে আসি এখানে আবার যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমাদের 
যে মূল কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্ট শুরু হবে তো এখানে আমরা ব্লক তৈরি করবো একটা নাম দেবো হচ্ছে কন্টেন্ট আচ্ছা এটা করার আগে আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানকার আরেকটু প্রপার্টি আছে সেগুলো আমরা ওখানে নিয়ে যাই অর্থাৎ শুধু এই অংশটা এই অংশটা না এতটুকু সহকারে আমরা ওখানে নিয়ে যাব অর্থাৎ এখান থেকে এখান পর্যন্ত তারপর এটাকে আমরা হেডার নিয়ে যে পেস্ট করবো যে দুইটা ডিপ এখানে চালু আছে সেই দুইটা ডিপ আমরা ক্লোজ করে আসতে হবে এখান থেকে ওকে তারপর একদম নিচের দিয়ে গেলে আমাদের এখানে যাওয়া স্ক্রিপ্ট আছে ফুটার আছে তা আমরা ফুটার পর্যন্ত এখান থেকে নিয়ে যাব এবং এতটুকু আর আমাদের দরকার নেই এখানে এবং সেগুলো এনে আমরা এখানে পেস্ট করব এবং জাবা স্ক্রিপ্ট আমাদের অতিরিক্ত লাগতে পারে অন্য অন্য পেজে তো এখানে আমরা জাবা স্ক্রিপ্টের জন্য একটা ব্লক খুলে নেব এর নাম দেওয়া হচ্ছে স্ক্রিপ্ট সরি ব্লক আচ্ছা এখন আমরা এই ট্যাম্পলেটটা যদি আমরা যদি এটুকু করে রান করি তাহলে আমাদের কীরকম দেখে আমরা একটু দেখিনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা ইরোড দেখাচ্ছে তো ইরোডটা দেখানোর কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে স্ট্যাটিক যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো আমরা স্ট্যাটিক লোড করেছি এই পেজে এই ফাইলে কিন্তু আমাদের এখানে কোনো স্ট্যাটিক ফাইল নাই তাই আমরা এখান থেকে স্ট্যাটিক ফাইলটা আবার ওখানে গিয়ে লোড করে নিয়ে আসি সেভ করি আবার রান করি আমাদের কোটা রান হয়েছে কিন্তু আমাদের স্টাইল ট্রিট এরপরে যাবতীয় আরও যেসব জিনিসপত্র আছে সেগুলো আমাদের ঠিকমতো দেখাচ্ছে না সেই কন্টেন্টগুলো যদি দেখাতে হয় তাহলে আমরা আমাদের এই পেজে আমাদের যে এসটিএমএল আছে অর্থাৎ বেজ এসটিএমএল আছে সেটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে তো এখানে লিখবেন এক্সটেন্ড অর্থাৎ এখানে এক্সটেন্ড করা মানে হচ্ছে এই বেজ এসটিএমএল এর যত প্রকারের কন্টেন্ট আছে যেমন এখানে একটা মেনু আছে এখানে উপরে স্টাইল শিট আছে নিচে আবার স্ক্রিপ্ট আছে সেগুলো আমরা এই পেজে পাব সেটা করার জন্য এখানে লিখবেন সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে বেজ এসটিএমএল এতটুকু লিখে আপনি রান করলে আপনার আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্টাইলটা পেয়ে যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেটা পেয়ে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের এখানে যে পোস্টগুলো ছিল সেগুলো আসে নেই সেগুলো আনার জন্য আমরা এখানে এসে আমাদের যে কন্টেন্ট ব্লক আছে সেই কন্টেন্ট ব্লকটা শুরু করতে হবে এবং এই কন্টেন্ট ব্লকটা শেষ হবে হচ্ছে আমাদের সবগুলো আর্টিকেলের পরে অর্থাৎ সবার শেষে এন্ড ব্লক তারপর এখানে আমাদের একটা জাবা স্ক্রিপ্টের জন্য একটা ব্লক ছিল সেটা আমরা তৈরি করে নিই ওকে এরপরে আমাদের একদম প্রথম দিকে একটা ব্লক আছে যেটা হচ্ছে স্টাইল শিট ব্লক সরি টাইটেল ব্লক সেটা আমরা এখানে লিখবো টাইটেল আমরা টাইটেল দিয়ে দিই এরপর আমাদের স্টাইল শিটের জন্য একটা ব্লক আছে সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসি আমরা এখানে কোনো স্টাইল লিখবো না পাত ওকে এখন আমরা সেভ করে যদি আমরা রান করি তাহলে আমাদের ট্যাম্পলেটটা পূর্বের মতো দেখাবে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ট্যাম্পলেটটা আগের মতো হয়ে গেল এভাবে আমরা এখন আমাদের যে প্রোফাইল পেজটা আছে সেটাকে আমরা ডাইনামিক করব সেটা করার জন্য এখান থেকে শুরু করে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুইটা পেজে দুই রকম দেখাবে এক শুধু ইন্ডেক্স পেজে আমাদের এখানে কোনো প্রোফাইল দেখাবে না কিন্তু যখন আমরা প্রোফাইল যাবো তখন এখানে আমাদের একটা প্রোফাইল দেখাবে সেটা আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ আমাদের প্রোফাইলটা যেখানে শুরু হয়েছে আমরা সেখানে যাব প্রথমে যেমন আমাদের প্রোফাইল শুরু হয়েছে এইখানে বায়োগ্রাফি থেকে ওকে এখান থেকে এখান পর্যন্ত তো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে বেজ স্টিমেল আছে সেই বেজ স্টিমেলের এস এইচ ফাইভ সিও ড্যাশ মেনু এখানে যাবো প্রথমে এই যে এখানে এখানে একটা আমরা ব্লক করে নেব সেটা আমাদের প্রোফাইল ব্লকের জন্য 
এই নাম দিব হচ্ছে প্রোফাইল ওকে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এসটিএমএল টেমপ্লেটটা আছে আমরা সেটা এখানে এক্সটেন্ড করব এক্সটেন্ড বেজ এসটিএমএল তারপরে এগুলো আমাদের দরকার নেই আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমাদের দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে যে অংশটা আছে সেটা আমার দরকার আছে এটা আমরা কাট করে রেখে দিলাম আর সব কিছু ডিলিট করে দিলাম এখান থেকে শুরু করে আমার শুধু কেবল মাত্র একটা পোস্ট রাখবো এখানে ওকে শুধু একটা পোস্ট রাখবো তারপর আমরা এখানেও সেমভাবে আমাদের যে টাইটেল আছে সেটা আমরা সেটা আমরা লিখবো এরপর আমাদের স্টাইল আছে স্টাইল শিট এখন এখানে আমাদের নতুন একটা অপশান আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের যদি প্রোফাইল সেটা প্রোফাইল এবং সেটা শেষ করতে হবে এখানে এবং সেটার ভিতরে আমরা যে কোডটা কপি করছি আমাদের সেই কোডটা আমাদের এখানে দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখানে আমাদের শুধু কেবলমাত্র প্রোফাইল পেয়ে যে আমাদের এই প্রোফাইল অপশানটা দেখাবে তারপর এখান থেকে আমরা আমাদের যে কন্টেন্ট ব্লক আছে সেটা আমরা এক্সটেন্ড করব কন্টেন্ট ব্লকটা শেষ হবে হচ্ছে আমাদের সকল সবগুলো কন্টেন্টের পরে সবার নিচে এগুলো বাদ যাবে এ দুটো বাদ যাবে এখানে দেখা যাবে আমাদের কন্টেন্ট ব্লক নিচের অংশটা বাদ যাবে এখানে আর আসবে হচ্ছে আমাদের যে স্ক্রিপ্ট ব্লক সেটা সেভ করব আচ্ছা এখানে আমাদের যে স্ট্যাটিক ফাইলগুলো আছে অর্থাৎ ইমেজগুলো আছে সেগুলো আমাদের পুরোপুরি আসবে না তাই আমরা শুধু কেবলমাত্র একটা পোস্ট রাখব আর সবগুলো ডিলিট করে দেব অর্থাৎ প্রথম পোস্টটা আমরা রাখবো শুধু এখান থেকে এখান পর্যন্ত আর বাদ বাকি সবগুলো আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি এখানে আমরা একটু আমাদের যে স্ট্যাটিক ফাইল আছে সেটা আমরা লোড করব তারপর শুধু এই এই ফাইলটা আমরা লোড করব এই ইমেজটা সেটা আমরা আমরা আপনাদেরকে আগে দেখাইছিলাম এখন সেভ করে যদি আমরা একবার রিটার্ন করি তারপর এখানে এসে আমরা প্রোফাইলে যাবো স্ল্যাশ অথর আচ্ছা এখানে আমি নাসির লিখতেছি তারপরে এখানে আমাদেরকে একটা ইউআরএল নিয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এখানে অন্য একটা নাম লিখি যেমন শুধু পিসি লিখলাম তাহলে আমাদেরকে এখানে পিসি নামক একটা রিকোয়েস্ট আমরা পাঠালাম সেটা আমাদেরকে সার্ভ করে দিচ্ছে এখন এই পাশে আমাদের এটা আসছে কিন্তু আমাদের এখানে একটা ইরোড দেখাচ্ছে তাই না সেই ইরোড আমাদেরকে সলভ করতে হবে এখানে আমাদের একটা ইমেজ আছে সেই ইমেজটা আমাদের আসে না এখনও আবার দেখি আমাদের স্টেমেলের ট্যাম্পলেটে কোনো প্রবলেম হয়েছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের স্টেমেলের ট্যাম্পলেটে একটু প্রবলেম হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে উইথ অটো দেওয়া আছে উইথ আমরা একটু নির্দিষ্ট উইথ দিয়ে দিই ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল একটু কমায় দিই ওকে বরাবর ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল আমরা এখানে দিচ্ছি তো এই জিনিসটা কপি করে আমরা আমাদের যে ইউআরএল ফাইল আছে সেখানে আমরা পেস্ট আমাদের যে এখানে প্রোফাইল ফাইল আছে সেটা স্টাইলে আমরা এখানে সেটা লিখে দেব তাহলে শুধু এই পেজে আমাদের স্টাইলটা পাবে আর অন্য কোনো পেজে আমাদের স্টাইলটা পাবে না সরি একবার রিলোড দেওয়ার আগে আমাদেরকে এটা রিটার্ন করতে হবে তারপর রিলোড দিতে হবে এটা এখনো আসে নাই এটা না আসার কারণ হচ্ছে আমার যে বেজ স্টিমেল আছে সেখানেও কিছু স্টাইল শিট লেখা আছে এই স্টাইলগুলো আমরা ঝামেলা করতেছে তাই আমরা এই যে স্টাইলটা আছে সেই স্টাইলটা কিন্তু নিয়ে যাব এই স্টাইলটা নিয়ে আমরা এখানে লিখে দেব
तब रिजान करी तो आर एन देखते हमारे जी स्टाइल से ठीक मत पा तब एखे आसि एखे सेम स्टाइल पाँच तपर हमें सिंगल पेजर जो सेम भाव करब सेम भाव एक्सटेंड करब सिंगल पेज शुद्ध एक मात्र पोस्ट रखब से देखी बुझते पर सिंगल पेज तो तरह एक क्ज करी एखे सैम्पल नामक एक फाइल तैरि करी जो पर एक्सटेंड करब पर्याग्रामे तो भर लिखब हे प्रथम एक्सटेंड मेनु सरि प्रोफाइल तपर हमारे आज कन्टेंट इपर सब शेष स्क्रिप्ट ओके ए पर्याग्राम ये लिखब ये प्रथम हम बेज एस टी एम एल से कपि कर लगे हमारे सिंगेले आसलम सब किस दरकार नहीं शुद्ध शुद्ध एक मात्र पोस्ट रखब और सब किस डिलीट कर देव प्रोफाइल पोस्ट कर प्रोफाइल कन्टेंट शुरू हो शेष हम पोस्टर सब अर्थात पुटा शेष होने पुटा शुरू होने ठीक है इरपर हमारे स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट सेव करी तरह जो राउटिंग से राउटिंग जाए एक राउटिंग गए यूआरएल से यूआरएल सेट कर चेक कर ठीक मत क्ज करी क्या सेटर जो सरि एखे एक कमाते बोले गेसिमी ये पोस्ट लिखल अथवा आर्टिकल लिखम तपर एखे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जैंगो टू पॉइंट जिरो ते रेगुलर एक्सप्रेशन खूब ही सहज हमें एक इंटरसेट टाइप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखब एक आईडी सेंड कर कमा दिए बी डट गेट सिंगल डट नेम इक्ल टू सिंगल पोस्ट ओके तो हम जो एखान एखानकार जो भिव आखने जाए देखो ये अलमोस्ट जो सिंगल पेस्ट आज एक्सटेंड कर नहीं रेंडार कर रिलोड रिटार्न करी तरह आरोप एक भिजिट करब एखे लिखब हे आर्टिकल जेको एक संख्या दिए आर देखते हमारे एक डिफल्ट एक पोस्ट देखा के जो पिक्चरगुल ठीक आसचेना सेटार जो के पिक्चरगुलो के जैंगर जी वाई आई से वाई ते नहीं आसते हैं तो आज के प्रोग्राम पर्यत आज के टीटोरियल पर्यत आगामी टीटोरियल देखो कि भावना जैंगो मडल पोस्टगुल्लो आज है से पोस्टगुल होम पेजे नहीं आसते परि अर्थात एखे नहीं आसते परि से देखो हमारा से पर्यत थार्जन के धन्यवाद सलैकुम